Cette semaine à l'émission, je rencontre l'auteur comédienne poétesse Erika Soucy de l'Ange Gardien. Bienvenue à « J'aurais voulu être ». C'est une fille très affirmée, c'est une fille qui n'a pas peur de défendre. C'est une femme curieuse, c'est quelqu'un qui, euh, qui a envie d'apprendre, qui a envie de, de discuter, de débattre. Erika, j'aimerais commencer. Comment t'es venu le goût à la littérature? Oh, grande question! Ouais. Euh, la littérature a toujours été pour moi une soupape. Euh, l'occasion de, de ventiler mes émotions. J'ai compris très vite, enfant, qu'écrire, euh, ça me libérait. Puis ça m'aidait à mettre de l'ordre dans ma tête. Puis euh, c'était clair aussi, ça se lisait bien. Et euh, en faisant des études en théâtre, en théâtre, il, le conservatoire, par exemple, c'est pratiquement un entraînement militaire. Il faut surveiller sa posture, sa diction, il faut se fondre dans le moule. Puis... Euh, ça ne me convenait pas nécessairement à 100 J'avais encore besoin de créer, de m'exprimer. Puis mon désir d'écrire est venu par la poésie, parce que la poésie, c'est une forme d'art qui est très libre. Euh, tu prends un papier, un crayon, puis il n'y en a pas de limite. Tu peux voyager dans ta tête, tu peux créer euh, des images. Puis euh, d'un désir d'être rebelle, de sortir de mon groupe très théâtral, très euh, normé, je me suis mise à fréquenter davantage de poètes, des soirées de poésie, écrire moi aussi. Puis j'ai trouvé ma voie là-dedans. Puis finalement, euh, je pensais faire un parcours en théâtre que j'ai fait, que j'ai terminé. Mais ah, mon vrai terrain de jeu, c'était la littérature. Et c'est la poésie qui est venue, comme tu en dis, premier. en premier, en parallèle avec les études en théâtre. Tout à fait. Par la suite, donc, euh, le goût de jouer, tu l'avais quand même un peu. Mm -hmm. Donc tu t'es inscrite au conservatoire ici à Québec oui, c'est ça. J'ai été acceptée au conservatoire à Québec. J'ai fait ma formation. Puis, euh, par la suite, ben, j'ai eu un enfant. <rire> j'ai eu ah. mon garçon en finissant mes études, ce qui fait que je n'ai pas travaillé comme comédienne. Mais l'écriture, elle, était toujours là. Donc, j'ai continué à écrire. Puis, j'ai publié un premier recueil de poésie, puis un deuxième, puis un roman. Puis, j'ai fait euh, mon petit euh, bout de chemin à travers la littérature. Puis, l'envie d'écrire aussi, de m'écrire des rôles est venue par la suite. Donc, euh, le théâtre était encore là, mais c'est moi qui m'ai créé ma propre job. Puis, à Québec, on est vraiment formé en création. Ce qui fait que euh, ben, j'avais tous les outils pour bâtir la carrière que j'avais envie de bâtir. OK. Donc, comme tu dis au conservatoire, c'était pas seulement que l'école... Le... Le, le, le jeu. Vous aviez aussi à parler de scénarisation, etc., dès le départ? Bien, pas en écriture, euh, pas, pas de création écrite tant que ça au conservatoire, mais beaucoup d'impro. Euh, on a vraiment une formation qui est axée sur... Au, à Québec, on fait du théâtre, puis il y a de la place pour les shows qu'on crée nous-mêmes. On n'est pas obligé de seulement se fondre dans euh, des rôles de la dramaturgie, écrivez, euh, improvisez. Ce qui fait que c'est vraiment une formation qui est axée euh, beaucoup sur la création. Et par la suite, donc, comme tu, as ton premier œuvre ton premier est écrite et venue avec la poésie, donc c'est ça qui est arrivé pour la première fois. Par la suite, tu as aussi fondé, je crois, euh, un off théâtre. <rire> L'off festival de ouais, poésie ça, ouais. de Trois-Rivières. Okay. Euh, oui, c'était un festival euh, qui existe encore de lecture de poésie pendant le Festival international de la poésie de Trois-Rivières. Euh, moi, j'ai fait mon cégep à Trois-Rivières en théâtre. Puis c'est un festival qui a toujours existé, qui est là depuis au-dessus d'une trentaine d'années. Donc, c'était là quand j'étais au cégep. Puis, euh, j'y allais, je fréquentais ces soirées-là, mais je ne retrouvais pas la même énergie que dans les soirées de poésie où moi, j'aimais aller avec ma gang d'amis poètes. Puis je trouvais que c'était un peu plus hermétique, donc j'avais envie de brasser la cage de ce festival-là. Et on a créé nos propres soirées en parallèle, donc on a fait un festival pirate, un off-festival. Euh, puis j'ai été là pendant 13 ans. Euh, ouais. 
Puis est-ce qu'il est venu plus populaire que le festival en question? <rire> je n'oserais pas dire ça. <rire> je serais certaine. Je ne vais pas l'avouer. Je vais peut-être... En tout cas, je ne sais pas s'il est plus populaire. Moi, je le trouve plus le fun. <rire> C'est mon goût à moi. Non, non, mais je pense mais que... Mais ça allait les... chercher quelque chose que toi, tu ne retrouvais pas. Puis d'autres Un peu plus rock, aussi, un là. peu plus jeune aussi, je voudrais dire. Euh, cela dit, on a... T'sais, je pense que les deux événements cohabitent bien, euh, vont chercher des publics complémentaires. Puis, s'il si y avait quelque chose d'hermétique à l'époque au FIPTR, puis qui était moins, euh, moins jeune, moins rock, ben, je trouve que ça s'est quand même adouci à travers les années. Puis, euh, je pense qu'on a brassé assez la cage pour qu'ils ouvrent leurs horizons. En 2015, il y a eu euh, Marie-Louise Arsenault, euh, dans le, pour, qui est animatrice à Radio-Canada pour... Euh, plus on est fou, plus on lit. Qui disait de toi que tu étais dans les dix personnes, dans les auteurs à venir, les dix plus grands, plus grands à auteurs? À surveiller. À surveiller, mm -hmm. tout à fait. Donc, de recevoir cette, euh, un compliment du genre, euh, est-ce que ça t'a mis une pression supplémentaire ou au contraire, ça t'a permis d'aller de, de, encore plus loin? Mais c'est un, une belle tape dans le dos. Là. Moi, j'ai pris ça comme un élan. Euh, oui, puis déjà, tu sais, j'avais quelques publications. Donc, euh, que de poésie qui, qui était passée peut-être un peu sous le radar. Je pense que j'étais connue dans mon milieu, mais moins du, du public. Puis là, ça a été l'occasion, grâce à ça, de mettre, euh, en tout cas, un éclairage sur des livres qui étaient parus quelques années auparavant, qu'on n'avait pas vraiment entendu parler. Donc, euh, puis ça, ça a été une belle rencontre aussi avec Marie-Louise, euh, le début d'une collaboration, parce que je suis encore chroniqueuse à l'émission aujourd'hui. Euh, donc, voilà. Et ça, tu l'as fait régulièrement, cette chronique, une fois par mois? Euh... Euh, oui, bien là, depuis, euh, ça va faire deux saisons. Je, donne, je fais des chroniques sur euh, l'analyse de textes de chansons. Donc, mon rôle de poète me sert parce que là, j'analyse la poésie des textes euh, d'albums qui, qui viennent de sortir. Puis, euh, c'est ça. Fait que ça fait une saison, j'entame la deuxième saison, une fois par mois, cette chronique-là. Sinon, avant, je faisais aussi de la lecture euh, de poésie, de textes inédits que j'avais écrits. Je faisais les combats de mots. Ah! Oui. Puis, il m'est arrivé aussi à quelques reprises de commenter des événements, euh, être reçu aussi comme artiste. Donc, je suis vraiment une collaboratrice régulière de « Plus on est de fou, plus on lit ». Aussi, je disais que, bon, tu as, as, as une belle carrière, donc... Tu as le talent et tout ça, mais je pense que tu disais que ça prend aussi de la chance dans ce milieu-là pour pouvoir aller plus loin. Est-ce que c'est le cas? De la chance? En tout cas, des, ben, des bonnes, bonnes personnes, rencontres. Des bonnes rencontres. Oui, je pense qu'il y a, euh, euh, dans, dans cette, euh, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais dans cette course au succès-là, le capital social, le réseau de contact a quand même un rôle à jouer. Après, ça a ses limites. T'sais, même si tu connais plein de monde, si tu ne fais pas tes preuves, toi, ça ne euh, fonctionnera pas. Mais je pense que je suis quelqu'un qui, qui aime ça parler, qui, <rire> qui a des choses à dire, qui entre bien en contact euh, avec euh, la communauté. Je pense que le PR, euh, mm. en tout cas, je l'ai. Ce qui fait que ça m'a servi. Euh, ouais, je pense que je suis quelqu'un de sympathique à côtoyer et à travailler. Mais bien sûr, le talent doit être là. parce que J'espère! C'est ça, c'est ça, ça. Parce que même si tu arrives et que tu as une, une grande gueule, on pourrait dire, une personne qui arrive dans ce milieu-là, mais qui a plus ou moins de talent, inévitablement, m'en est va. Ben, si c'est un show de boucan, là, ça va finir par paraître. Là. Je pense qu'il faut que tu fasses tes preuves. Puis je pense que j'ai des choses à dire aussi. C'est tout ça. Je pense que c'est. C'est oui du talent, parce qu'il y a une part de ce que je fais. Tu sais, je passe souvent d'un genre littéraire à l'autre, sans trop me poser de questions. Puis souvent, on va me demander « mais comment tu fais pour écrire à la fois de la poésie, de la télé, puis un roman, puis du théâtre? » Ben je sais pas, je fais juste le faire, puis je ne saurais pas dire c'est quoi la barrière, recette. Je pense que ça, c'est le talent. Après, je pense que je suis quelqu'un qui, qui, qui aime analyser, qui aime lire, qui aime comprendre. Ça, c'est aussi une intelligence. Puis tout ça mis ensemble avec... Euh, quelqu'un d'agréable à côtoyer. <rire> Ça peut être une recette ouais, du succès. <rire> Bien, ce sont des pièces qui, moi, me touchent beaucoup parce qu'on est beaucoup dans l'humain. On est beaucoup dans euh, mettre à nu ou de rendre visible euh, l'invisible, surtout pour scénarios de sortie de crise. Mm. Euh, mais même dans les murailles aussi, de mettre en lumière une réalité qu'on côtoie pas souvent, euh, qu'on connaît pas nécessairement. Euh, 
c'est sûr que moi, c'est des histoires que je connais, parce que je la connais, ouais. je la connais bien, donc parce que c'est quand même une, tiré beaucoup de son vécu, ses pièces, ses romans. Euh, bien sûr, avec de la fiction, mais c'est toujours, euh, toujours très touchant, je trouve, de s'asseoir et de regarder une histoire qu'on connaît personnellement. Euh, c'est excessivement important qu'on parle euh, comme ça de, de la vulnérabilité, euh, de comment on peut, dans la vie, se retrouver euh, avec, euh, avec rien, puis ouais. que c'est pas nécessairement par manque de... De, de, de talent, de persévérance, de travail. Euh, alors, c'est important qu'on mmh. voit ça. Puis ça dérange. C'est pas oui, tout le monde ça, qui est à l'aise hein? de ouais. regarder cette vulnérabilité-là, de, de mettre un peu euh, les choses euh, à nu sans, sans être euh, vulgaire, sans être euh, dans les feux d'artifice. Mmh. Donc, vraiment... Euh, oui, la réalité de, 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 de plusieurs populations vulnérables, comment, qu comment que ça peut être proche de nous, puis comment qu'on peut transformer. Puis ce sont des ouais. belles histoires, c'est des belles ouais. histoires qui finissent bien. Oui, je l'ai vu, j'ai vu scénario pour sortie de crise, c'était très bon. Très... Elle joue à l'intérieur de Et la Et encore pièce. Une, une simplicité hein, oui. quand même, dans oui. une accessibilité dans, dans l'écriture, dans la mise en scène, comme dans le jeu. Euh, oui, donc moi, j'ai trouvé que c'était... Euh, ça vous a plu beaucoup. Ça m'a plu beaucoup. J'ai trouvé ça... Euh, et puis, je la vois évoluer, là. Donc, j'ai trouvé, ouais. euh, trouvé que c'était... Euh, qu'elle était très assumée, que c'était très... Euh, très bien réalisé, ouais. Je ne sais pas s'il y a des auteurs qui m'ont inspirée, mais qui m'ont enseigné des choses sans le savoir, oui. Je pense notamment à Carole David, qui est une poète que j'aime beaucoup. Euh, ses livres, à chaque fois, c'est une découverte, puis il y a une partie d'elle, une partie de son travail qui m'échappe. C'est-à-dire que je ne sais pas comment elle fait, puis a, je sais que je ne pourrais jamais écrire comme ça. Puis ça, c'est très, très inspirant. Puis d'essayer de comprendre ça, comment elle y arrive, ah ben, euh, ça, dans ce sens-là, ça m'inspire. C'est quelqu'un qui a été euh, majeur dans mon parcours. Euh, euh, c'est une grande femme, c'est une grande écrivaine qui n'est pas assez connue, mais les poètes au Québec sont, sont plutôt euh, sont dans l'ombre. Euh, c'est dommage. En même temps, ça les protège. Il y a quelque chose de mystique autour d'eux qui, qui fait que c'est correct qu'ils ne soient pas si populaires. En tout cas, c'est dommage, mais d'un autre côté, ça, ça les protège. Les thèmes que tu choisis, on parle de la, de la famille, on parle aussi de tes origines, tu es de, de la Côte-Nord. Euh, comment c'est venu? C'est venu rapidement. Puis tu avais quelque chose à dire par rapport à ce que tu vivais et avec ce que tu avais connu? Euh, oui, c'est dans un désir de... Parce que je n'ai pas de formation en littérature, moi. Il je, n'y je, a personne qui m'a appris à écrire. Ce qui fait que je suis arrivée un peu dans ce bassin-là de poésie, de poète, puis ben, c'était beaucoup de monde de Montréal qui écrivait sur la vie montréalaise, puis tout ça, puis je trouvais ça fascinant, puis j'avais envie, moi aussi, de partager mon quotidien, de partager mes émotions. Mais c'était toute une gang de Montréal, puis moi, j'avais pas de Montréal, puis j'ai rien à dire là-dessus. <rire> Mais je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai, moi, d'unique, qu'est-ce qui me représente? Puis là, ben, ça a été le rapport au territoire, tu sais, je viens de la Côte-Nord, j'ai des références propres qui viennent de là, qui viennent de région. Puis j'ai très vite compris que ça, c'était une richesse, puis qu'il fallait que je m'en serve dans mon écriture, puis que ça devenait unique aussi. Euh, après, de ne pas avoir de formation, de ramener ça un peu toujours à mes tripes, à mes émotions, à mes ressentis, bien nécessairement, je vais finir par parler de moi, de ma famille, de mes souvenirs, euh, qui sont assez... Euh, à la fois positif et négatif, assez chargé, disons. Euh, ouais, y a, y a, J'ai quand même beaucoup d'affaires à raconter. J'en ai vécu des choses <rire> du haut de mes 34 ans aujourd'hui. Mais reste que comme enfant, j'ai vécu des choses qui peut-être n'auraient pas dû être vécues par un enfant. C'est triste, c'est difficile, mais après ça, moi, j'ai un mot du beau porte-voix qui est l'écriture. Bon, Pour ben, pouvoir crime, le dire. Ben oui. Fait que je mets ça ensemble. Et tu sens que c'est aussi important que n'importe quel sujet. C'est ça qui est bien. Là, est, tu le laisses aller, puis sans filtre, on pourrait dire aussi. Bien, c'est l'occasion de faire de quoi euh, de signifiant, avec euh, peut-être des traumatismes ou des, des choses un peu plus noires. Qu'est-ce ouais. que ça peut 
ça peut amener des gens qui disent « j'ai vécu des choses qui ressemblent un peu à ça ». Est-ce que tu crois que ça peut leur faire du bien aussi de voir ben, qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ont ouais, ben, réussi à vivre des éléments? Avec les murailles, ça a créé ça beaucoup. Euh, c'est un roman qui parle du fly-in, fly-out. Donc, euh, moi, dans mon cas, c'était mon père qui partait quand j'étais enfant, euh, 80 jours, travaillait à Beijing, s'il revenait 20 jours. Ce qui fait que la vie de famille, ben, l'absence s'installe, la vie de famille s'effrite, tout ça. Ça a un impact, là, le fly-in, fly fly-out. Ce n'était pas unique dans ma région, qui est la Haute-Côte-Nord. Mon père, mais tu sais, il y avait plein d'autres pères de famille dans le village qui vivaient ça. Mes amis vivaient ça, mes cousines, mes cousins. Euh, ce qui fait que, tu sais, c'est un, une histoire qui est la mienne, mais qui est aussi celle d'une réalité économique régionale. Euh, donc, quand les murailles sont sorties, quand le livre est sorti, j'ai eu énormément de témoignages de gens, beaucoup de filles qui, qui voyaient ça aussi, qui avaient vécu ça avec leur père, qui ont dit « Ah, ben je vais offrir ton livre à mon père, puis tu mets des mots sur... » des situations qu'on n'a jamais pu aborder, mais tu as raison, c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe. T'sais. Fait que ça, pour moi, c'est la plus belle paye. Je euh, ouais. Ouais. D'aller cher chercher l'essentiel le, le, comme ça, de ce, qu ce que vivent les gens, c'est vraiment intéressant. Mm -hmm. Je vois justement, ben, ça, ça revient aussi avec la question de ta pièce de théâtre que tu fais, que tu as travaillé scénario pour sortie de crise, ouais. où là, on parle de situations que tu as vécues, de ce que je comprends. Euh, est-ce que c'était difficile d'écrire tout ça ou, comme tu dis, ça s'est bien passé? Ça, Scénario pour sortie de crise, ouais. euh, c'était très frais comme événement. Tu sais, C'est euh, fin 2018, début 2019, mon frère euh, est arrivé euh, chez moi après euh, plusieurs mois euh, de vie dans sa voiture, sans domicile fixe. Donc, il frôlait aussi avec euh, euh, la vie dans la rue. Il n'a il, il, il pas été dans la rue, là, ça, je tiens à le préciser, mais disons qu'il était dans une passe difficile particulière où l'été, il allait planter des arbres dans l'ouest, puis l'hiver, il revenait, il ne savait pas trop où vivre, il squattait un peu des divans, puis tout ça. À un moment donné, ça a pu faire, là, après quatre ans, il était fatigué, puis il est débarqué chez nous pour me demander de l'aide le temps qu'il se retrouve une job steady, qu'il essaie de se trouver un appart, qu'il essaie de vivre dans, le, dans la société capitaliste. Euh, et moi, à ce moment-là, ben dans ma vie, ça allait bien, ma carrière prenait son envol, j'étais nominée aux Gémeaux. Tu sais, imaginez... Je vais aux Gémeaux, puis là, c'est le gala, puis c'est le party, puis c'est le, le champagne. Puis là, tu reviens chez vous le soir, puis tu tombes sur ton frère qui est dans ton sous-sol, qui n'a rien à lui, qui essaye de Donc, reprendre sa vie en main. Donc, c'est le décalage, euh, puis on a... Euh, ouais, c'est ça. C'est le, le décalage des classes sociales au sein d'une même famille. Euh, ça t'a frappé de plein fouet, là. Ben oui, puis ça a été difficile... Euh, pour moi, beaucoup, c'est terrible parce que tu te dis ben, es, « c'est toi la privilégiée, tu sais, arrête de te plaindre », mais il a fallu, en tout cas, je, je me tapais beaucoup sur la tête en me disant « pourquoi moi j'ai réussi puis pas lui, tu sais, qu'est-ce que j'y ai pris, qu'est-ce que j'ai volé euh... ». Tu te sentais coupable, on pourrait ben, dire? Ben oui, c'est ça, coupable de réussir, en même temps, tu sais, j'avais pas à me sentir coupable, là, je suis consciente de tout ça, mais reste que de le savoir puis de l'intégrer, c'est deux choses. Fait que, ça, là, tout ça qui se mélange ensemble, c'était du mot du beau matériel littéraire, mais euh, bon, ça venait d'arriver, ça faisait quelques années, ce qui fait que quand j'ai écrit la pièce « Scénario pour sortie de crise », ouais, j'avais pas le recul que j'avais quand j'ai écrit « Les murailles », puis oui, ça a été quand même plus difficile, ça a rebrassé des émotions, mais d'un autre côté, moi j'aime la littérature qui prend des risques, euh, je ne suis pas là pour me flatter dans le sens du poil. Je ne suis pas là pour flatter personne dans le sens du poil. Je pense que je dis des choses qui sont vraies et qui sont importantes. En tout cas, j'ai de la prétention de penser ça. Puis, euh, mais ça vient, cette prise de risque-là, avec de... une vraie souffrance et une vraie douleur. Puis de jouer tout ça, comme tu dis, ça a ressassé sûrement des éléments. Ah oui, parce que je jouais en plus dans la pièce, là, ça oui, euh, tant qu'à assumer le projet, je suis allée jusqu'au bout. Oh non, j'ai trouvé ça dur, la run de, de show, j'ai trouvé ça difficile, oui. Euh, pas tant de le jouer, mais après, de rencontrer les gens, euh, c'était tellement intime, puis je mettais tellement mes tripes à la table qu'il y a beaucoup de gens qui réagissaient en, en comprenant pas pourquoi je faisais ça, puis en, comme si je devais avoir honte un peu, tu sais, en m'imposant des tabous que moi, je voulais pas avoir. Et ça, j'ai trouvé ça difficile puis confrontant. C'est comme si l'œuvre continuait à, à s'écrire puis à se créer, même après avoir présenté la pièce de théâtre, de par la réaction des gens. J'étais comme, ah, ça, ça dit quelque chose aussi sur l'héritage euh, québécois, sur comment on est un peuple colonisé, comment on, on a notre rapport au succès, puis on n'aime pas ça parler d'argent. 
tout ça, là, ça aussi, ça. Ça, c'était l'œuvre qui se continuait, tu sais, fait que là... Ouais. <rire> c'est pas reposant, hein? Ben, c'est quand même, je trouve ça, je trouve ça, c'est... Ça, ça va chercher les tripes, là. c'est vraiment quelque chose de particulier, puis ouais. c'est de le vivre comme si par la suite et tout ça. Je reviens à un sujet peut-être un peu plus léger, mm-hmm. j'aimerais ça voir aussi avec toi, euh, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne, une, un jeune homme, une jeune femme, qui commence dans ce métier-là, euh, soit d'auteur ou même de comédien, parce que tu fais le métier aussi, qu'est-ce que tu leur suggères, là? qu'est-ce que tu leur dirais de faire là, pour se lancer ouais. là-dedans, parce qu'on voit que ce n'est pas toujours évident, mais ça peut être gratifiant aussi. Lire. <rire> ah oui? oui? En un mot, lire. Oui, lire. Ben oui, euh, tu veux écrire dans la vie, mais tu ne sais pas ce qui se fait autour de toi, tu n'es pas au courant de ce qui se publie. Euh, c'est, c'est... Puis même, je pense que c'est bon pour toutes les créations. Va à la rencontre de... Si tu veux être auteur, va à la rencontre du livre. Si tu veux être comédien, va à la rencontre du théâtre. Euh, puis va vivre aussi, va... Euh... Oui, sortir de, sortir de notre trip là, d'artiste. Puis, puis tu, vas, tu vas évoluer, tu vas, tu vas être confronté, tu vas détester des affaires. Puis ça, c'est super de détester des choses. Euh, c'est correct de ne pas tout aimer dans la vie. Tu as le droit d'haïr des œuvres. D'avoir son opinion et tout oui, ça. Oui, mais fais-en quelque chose. Puis tu sais, c'est un moteur créatif super fort de ne pas aimer de quoi, d'être heurté. « Ah, bon, mais comment je réponds à ça? Pourquoi ça, pourquoi ça me dérange? Ah, creuse ça, creuse ça, il y a de la, mati- il y a de la matière, là. » Fait que, ouais, d'aller se confronter, d'aller à la rencontre euh, d'autres artistes. On n'aurait pas pu parler, euh, te rencontrer sans parler, bien sûr, euh, de Léo, mm-hmm. qui était un, un beau succès, qui continue d'être encore euh, oui. sur Illico. Tu es dans l'écriture avec euh, quatre autres personnes. Je pense que Fabien Cloutier, les autres, c'est euh, euh, des Sonia, comédiens aussi. Euh, Sonia Cordeau. Puis Steve Laplante. Ouais. Mais c'est des gens que tu connaissais déjà? Euh, Fabien, oui. Steve puis Sonia, c'est euh, au fil du projet. Euh, Fabien les a inclus dans l'équipe d'auteurs. Puis euh, je les ai rencontrés. Puis ça a été des magnifiques rencontres. C'est vraiment des gens que j'apprécie. Et en tout cas, pour avoir eu les commentaires, les gens parlent de, de quelque chose de franc, de, de franc parler. Euh, comment, comment est venue l'inspiration en général pour lancer... Euh, des idées, puis que les gens ont apprécié. Là. C'est beaucoup Fabien, hein? C'est sa tête à lui, son univers à lui, euh, ses souvenirs, ses anecdotes de vie qu'il a vécu. Il y a beaucoup de trucs que Fabien nous racontait, qui a dit ça, je veux mettre ça dans un épisode. Fait que là, bon, ben, on part avec la matière, puis on construit l'épisode autour de ça. Euh, donc, tu sais, le contenu, je vous dirais, ce qui se passe dans un épisode, le, la série des événements, ça vient beaucoup de Fabien. Euh, après, c'est sûr que comme auteur, là, moi j'embarque, je mets ma touche. Euh, tu sais, la langue de Fabien, ben, ah, elle est pas si loin euh, de la mienne, oh. en venant de la Côte-Nord. Tu sais, c'est des expressions que je connais, que je maîtrise. Fait que... Ça parlait des régions aussi, donc est-ce que tu as pu amener ton grain de sel oui, oui. de la Côte-Nord, oui? Ben, tu sais, dans des références, euh, on sait que ça, ça se passe de même en Beauce. Ben, ah, oh, par chez nous aussi, là, <rire> que je suis capable d'en parler. Oui, oui, oui. Un autre projet très important pour toi, que tu es en train de, de travailler, qui va se lancer bientôt, Les Perles, oui. qui va être aussi sur Illico. Oui. C'est, euh, là, c'est, c'est le tournage qui va se faire. Ça va parler de quoi? C'est euh, une série, une comédie dramatique. Ça parle de mère, euh, de maternité, puis avec des mères monoparentales, des jeunes mères aussi. Euh, ça se passe, c'est pas dit, mais moi, quand j'écris, je sais que ça se passe en Haute-Côte-Nord, là d'où je viens. Donc, euh, c'est ça, c'est cet univers régional, euh, là aussi, encore une fois, mais très féminin. Euh, Puis très petit village aussi. Comment, c'est quoi être une femme, une jeune femme qui veut vivre sa liberté dans un petit village de région? Oh, c'est pas la même chose qu'à Montréal ou à Québec, par exemple. C'est, ça a un autre impact, le mémérage, le placotage. Puis euh, je pense qu'on va être à la fois touché, puis on va rire. Euh, c'est aussi une belle famille de trois, une maman avec ses deux filles, puis sa meilleure amie. Fait que moi, je ne suis pas mère monoparentale, mais j'ai été élevée par une mère monoparentale. Ce qui fait que ça, cette sororité-là qui se crée, les femmes qui se tiennent ensemble, des femmes fortes, mais à la fois des femmes faillibles, hein, parce que ils font des drôles de choix, mes personnages, puis des choix que tu te dis « je ne peux pas croire qu'elle va faire ça ou qu'elle va aller là ». Mais mon personnage principal, je vous jure que vous allez, le public va finir par comprendre pourquoi elle fait ça, pourquoi elle fait ces mauvais choix-là. Puis on finit par y pardonner quand même parce qu'on l'aime, puis c'est profondément quelqu'un de, d'humain, puis de, d'adorable. Puis c'est vraiment inspiré de, de... 
c'est pas une histoire vraie, pas du tout. Il n'y a pas d'autobiographie de, de, là-dedans. Mais, mais ça reste représente... que dans les rapports de pouvoir, dans le quotidien, ça ressemble beaucoup à C'était comment avec ma mère quand j'étais euh, ado. Puis euh, les enfants me ressemblent aussi beaucoup dans cette série-là ah. ou ressemblent même à mes <rire> enfants. Donc, ah oui? Euh, ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup de moi là-dedans. C'est très La personnel. La diffusion va se faire quand? Ça va être pour l'automne? Euh, euh, printemps 2023. 2023, okay. Donc, on tourne cet été. Là, en ce moment, on est en train de faire le casting que je ne peux pas dévoiler, ah. mais il va y avoir des belles, belles surprises. <rire> des belles surprises? Oui, oui. En terminant, on aurait pu avoir plein d'autres questions, mais c'est vraiment fascinant tout ce que tu as fait. Tu vas retravailler sur les murailles, là, pour, tu vas, qui était adapté euh, justement là, ton livre au théâtre. Mm -hmm. Comment c'est de, de prendre un livre que tu as écrit toi-même, de l'adapter pour le théâtre? Est-ce qu'il faut que tu fasses une réécriture à ce moment-là? Bien, dans ce cas-ci, euh, le livre est écrit en oralité, donc comme on parle, ce qui fait que la ah. langue était vraiment parfaite pour l'amener sur scène. Ça, ça allait bien. Après, mon travail, ça a été beaucoup un travail de, de choix, faire des choix, euh, parce que le roman, bon, il fait 150 pages, euh, il y a beaucoup d'anecdotes qui sont racontées, je ne peux pas tout mettre sur scène parce que ça va durer quatre heures. Et j'ai aussi euh, ramené l'histoire auprès du triangle familial, c'est-à-dire mon père, mon frère, moi. La pièce de théâtre, c'est vraiment autour de ces trois personnages-là. Il y a encore aussi, si on explore le nord, le chantier de la Romaine, on fait des rencontres avec les travailleurs, les travailleuses, mais reste que la ligne directrice du show, c'est vraiment la famille. Euh, donc, la grosse adaptation, ça a été ça. Euh, il y a moins un aspect documentaire aussi, je dirais, dans la pièce de théâtre. On est vraiment plus dans la fiction. Euh, ce qui est vraiment vrai, c'est la relation familiale. Qui était là. Mm -hmm. Bien, Enrico, on te souhaite encore un beau succès. C'est vraiment très intéressant ce que tu fais, puis merci d'avoir participé à l'émission. Merci de m'avoir reçu. Personnellement, ben j'ai envie que ça continue comme ça. J'ai envie qu'elle qu elle se... Elle est très sur son X. C'est une femme qui, euh, qui est accomplie, puis qui est bien dans sa peau, qui est bien dans sa famille, qui est bien dans, dans toutes ses sphères de vie. Fait que je, je souhaite une belle bulle, là de pérennité. <rire> <rire>